Mun nimi on Martin Björklund ja mä opetan, opetan oikeustiedettä lähtökohtaisesti julkisoikeutta eri muodossaan, kansallista julkisoikeutta, Svenskan sosiaalikunnan alheuskunnassa, mutta sitten mä oon opettanut myös kansainvälistä oikeutta oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja silloin yleensä maailmankauppajärjestö VT on oikeutta. Tämähän on hirveän kauan sitten, mutta vieläkin opetetaan vähän niin kuin siihen tyyliin, että on mallivastaus, on lainsäätäjän ajatus, tausta, ajatus ja tahto, vaikka lainsäätäjä ei ole ollut yksi ainut keisari, eikä edes meidän eduskunta 200 henkilön niin kuin ajatuksilla ole, ole se yksi ainut lainsäätäjä, eikä ole vuosikausiin ollut, vaan meillä on nyt niin kuin hirveän monta tahoa, josta tulee erinäköistä lainsäädäntöä. Niin nyt tarvitaan vähän toisen näköistä ajattelua, eli sellaista juristia, joka pystyy niin kuin rakentamaan niitä ajassa ja paikassa niitä oikeita, tähän paikkaan ja aikaan ja tilanteeseen oikeita ratkaisuja. Ja se vaatii erityyppistä opiskelua mun mielestä. Ja siksi mä käytin aika paljon oikeustapauksia. Ja tämä juontuu sitten niin kuin siihen, että mä itse koin semmoisen ahaa-elämyksen herätyksen Oslossa 93, eli 25 vuotta sitten, kun, kun olin osallistunut semmoisen oikeustapauskilpailuun. Meidän pitää Hyväksyä se, että kaikki ei mene niin kuin me haluamme ja vastapuoli ei ole niin kuin sellainen, joka pitää tuhota, vaan että se on yhtä tärkeä osa sitä oikeudellista prosessia kuin mekin. Ja, ja tämä tietysti nyt tällä hetkellä siis semmoisen niin poliittisen keskustelun ilmaston niin kuin kuumenemisessa myöskin, myöskin niin kuin poliittisesti, jossa ei enää kuunnella vastapuolta, eikä enää oikeastaan olla vuorovaikutuksessa, vaan se on niin kuin kahden tämmöisen monologin. Puhutaan kuurojen dialogista, mun se on loukkaavaa. Kuurot ei huuda toisilleen, eikä vartsikaan toisten ohitse. Et, et se on, se on niin kuin, tämäkin on sellainen niin kuin tärkeä taito, jossa, jossa kuunnellaan ja yritetään ymmärtää vastapuolen maailmaa. Niin kuin minä joudun yrittämään niin kuin sitä niin kuin valtion näkökulman ymmärtämistä silloin siinä ihmisoikeustapauksessa. Joudun ikään kuin kuuntelemaan ja lukemaan uudella tavalla, vaikka lähtökohtaisesti olin eri mieltä. Ja, ja nämä ovat kaikki sellaisia taitoja, joita, joita mä sit etsin epätoivisesti, että miten niin kuin muille yhteiskuntatieteilijöille niin tätä, vois, tätä tapausta, vois, tapaus, ää, roolipeliä voisi soveltaa. Ja sitten me keksittiin tämä vaaldebat, joka oli siis eurovaaleihin 2015 liittyvä aito tämmöisen niin kuin vaalikeskustelun valmisteleminen, johon sisältyy kirjallisena tehtävänä se, että monitieteiset ryhmät sitten näistä opiskelijoista valmistelevat temaattisia kokonaisuuksia ja kysymyksiä. Ja sitten sen jälkeen, ja tämä oli ehkä jännittävintä, saatiin niin kuin ihan oikeita ammattilaisia mukaan Yleltä, jotka opetti, että millä tavalla kysymyksiä voidaan, voidaan kysyä niin, että niistä tulee oikeasti keskustelua, eli taas sitä vuorovaikutteisuutta, että ei kyllä ei kysymyksiä, vaan, vaan, vaan oikeasti kysymyksiä, joissa jossa päästään keskustelemaan. Ja sitten samalla kameratyöskentelyä, siinäkin ryhmätyöskentely joutui koetukselle ja sitten se suullinen ilmaisu, niin kaikki nämä taidot tulisi mukana. Mutta luulenpa, että siinä tuli aika paljon muutakin sellaista oivallusta sen oman tieteen alan mahdollisuuksista, esimerkiksi tämmöisessä niin kuin poliittisten visaisten kysymysten niin kuin haastamisessa. Eli että jos, jos me nyt tutkimuksessa ollaan niissä omissa siiloissamme ja, ja tutkimuksen e, raportointi tapahtuu yhä kapeammissa julkaisuissa, joita jo lukee yhtä, yhä niin kuin kapeampi porukka, jos keskimääräisen artikkelin lukijamäärä on kolme, niin se tarkoittaa, että sitä keskustelua niin kuin yhteiskunnallisista asioista ei tapahdu tieteen keinoin, vaan se tapahtuu tällä niin kuin mölinnällä ja huutelulla, niin miten me saadaan se tiede siihen takaisin? Me saadaan se ehkä sillä tavalla, että opetetaan tieteentekijöitä alusta alkaen keskustelmaan keskenään. Ja koska meillä on taipumuksena pitäytyä siinä omassa kielessä, että et kaikki asiat juristina nähdään niin kuin sen oman kielen käytön kautta, niin, niin silloin on parempi, että on kolmas osapuoli, ulkopuolinen, yliopiston ulkopuolinen osapuoli, joka pakottaa sellaiseen yleiskieliseen ilmaisuun. Niin silloin me tieteilijätkin keskenämme joudumme ilmaisemaan itseämme semmoisella neutraalilla kielellä, mutta kuitenkin tuomme siihen sen oman näkökulman. Ja, ja tässä on ne, se projektikurssien hienous, että se on ikään kuin se lisä, mikä tuli siihen roolipelaamisen ja tämmöisen ö, tapaus, oikeustapaus, 
opetuksen lisäksi tuli tämä monitieteellinen ja sitten vielä tällainen, tällainen niin kuin yliopiston ulkopuolisen partnerin luoma tämmöinen yleiskielinen ilmaisu. Niin tämä, oli, tämä oli sellainen, joka lo, sitten huipentui televisioituun aitoon vaalikeskusteluun, joka oikeasti on kaikille osallistuneille ollut aikamoinen elämys.